心胸，前往彼岸残缺的愁，这一次握紧命运，绝不低头。夫人，我今早刚到布庄，就接夏明在门口，我就把他带过来了，一点也没有惊动到其他人。大小姐，许久未见了。我且问你，除了布庄的事，让你额外兼顾两本账，你做得来吗？如今布庄那边运银多少，我这边照样开给你。做得来，做得来，全听大小姐的吩咐。行，我教你的那几下子。但愿你还没忘光，不敢忘，我这哪敢忘啊？这账不平，你拿回去看看，明天回来报我。魏时初那会儿来吧，趁那会儿他们都歇赏，免得人多眼杂。哎，等等，大小姐还有什么吩咐吗？父亲和母亲，他们都还好吗？都好，只是惦记着你。每次看见我，总是想起你来，这时而唉声叹气呢。哼，光想有什么用啊？回城的这些日子，也不打发个人来瞧瞧我。哎呀，姑奶奶，这谁不知道你的性子？说一不二的，他们二老哪敢呀、啊？也罢，反正如今我也忙得不可开交，索性带我们再发达些。来个衣锦还乡，扫他们的脸去。行，那大小姐，我先去忙了。嗯、包夏，哎，姑娘，醒了。嗯，你昨天晚上，嗯嗯，你怎么跟念秋一样说话打扮的？昨天晚上。叶先生送你回来呢，是啊，怎么了？怎么了？事儿大了！你们俩，哎，我我上次让你去修的那幅画，你给我找出来。林妹妹，哎，刘布，做什么？有件事情想找你帮个忙，这学堂里啊，如今只有两位男先生，却有三位女选手，所以啊，我想请你留下来，帮忙做一个女先生。哪有你娘做先生的？况且我又不是你的下人。你从小学问好，七八岁便能写诗，丹青也画得精巧，这些事情啊，我是一窍也不通。前些日子我拜访了京中鲁申。有一些还没有你有学问呢，你哪里比男子差？包夏，嗯，早春西行图。我请荣喜斋的师傅修的，他的手艺顶好，只是花了些功夫，修了小半年才好，没有赶上你的生辰礼
：“林妹妹，你有才气又有学问，这满皇都没有几个人能比得过你。这个重任只有你能帮忙，你就答应了吧。”林姐姐，你就答应嘛，帮帮志姐姐。来，林姑娘，我帮你送回房里。这是把学堂并给我小家长了。先前我就嫌学堂太逼仄，孩子们待在里面不开心。这搬出来了，屋子敞亮了，人心也就敞亮。而且刚好地方大了，可以开设百业课。百业？说来还要多谢燕先生提点。怎么突然又谢我了？这么快你就贵人多忘事了？啊。你又想到什么了？二夫人同我说，不希望花家的子弟沦为商贾百工。柏林伯里在学堂里还能昂首挺胸，可是走出了学堂，却根本抬不起头来。但是我觉得这各行各业谁也不敌人一等，所以每隔五日，我便要请一位行当里的好手，做百业先生进行授课。亏你想得出来。只是劳烦这第一讲要请燕先生来讲。我教教武艺也就算了，哪里会上什么百业课？我想听你讲讲北地，老夫人，你说这好好的学堂为什么不教正经的史书，而是教什么百业课呀？这是不是有点不务正业了？不知道这纸丫头又要弄什么戏法呢？莫要想太多，先看看再说，眼见为实。大姑娘盛情，燕某却之不恭。今日就由我来给大家当一回百业先生。好，百业先生。好。你们知道这是哪儿吗？是哪儿？这是哪儿啊？这是哪儿啊？这是北地，你们父亲跟祖父去的地方。我自幼北上，在北地待了十年，今天就跟大家讲一讲在北地的见闻。离开皇都，光凭两条腿，要走上四个月，才能翻过昆山。四个月。接着再走五百里，才能到达边城。北地寒冷，即便是三四月份，到处也是白茫茫的一片。燕先生。那祖父他们吃什么、穿什么呀？在北地啊，大雪封山之前，无论老少，都要入山打猎。女人呢，就在家磨麦子、做干粮，把猎物剥皮制衣，把肉熏成肉脯。哦。其实呢，北地也并不全是苦寒。就说冬天啊，可以入山猎鹿，鹿都会躲在一个雪坑里，这个时候设伏，十有九中。赶上天气好了，还可以去敲冰抓鱼。敲冰抓鱼。到了暮春时节，天气开始变暖了。这个时候，边城内外会开满杏花，就像升起云雾一般。到了夏天啊，就有很甜的杏子可以吃。北地清凉，不像皇都这般酷热。燕先生讲的真不错，像是见过世面的人，真有本事呢。您说是吧，老夫人？还有一件事要同你们说，从明日起，不用再练扎马步了。但是。天亮时分，来小教场集合。啊，什么？叶先生，这么早去做什么呀？对啊，来了就知道了。回去吧。爸，做事要干什么呀？
这头一堂百业课上完了，东家可还满意？我真想去看看你说的那些杏花树。一定有机会的。你明天要教他们什么呀？你开百业课是为了修心，告诉他们要自尊自重。我领月钱，自然也得出份力。明天我带他们练练脖子，告诉他们不管到哪儿，都得把脑袋挺起来。李哥，哎呦，这么早都没睡醒，怎么就训练了？早上凉，把这衣服披上啊。你去吧。从今日起，每日卯时三刻集合，围城慢跑一圈，强身健体。全跑？感谢带的，再多跑一圈。哎呀！前几日你们郑先生不是教了千字文吗？边跑边背吧。我也先走了。哎，你看，孩子写真早。是，怎么地？学的太有。你看这孩子呢？啊，还没睡醒呢。是。抬头挺胸，大点声。怎么，觉得丢脸了？如今不再官宦门庭，做了商贾，连头都抬不起来了。天地玄黄，宇宙洪荒。日日，叶先生，下一句我忘了。下一句是“日月盈仄，陈秀列章”。朵儿乖，一会儿我带你跑最前面，好不好？妹妹这么小。都能不愧于人前，你们难道连他也不如吗？背。天地玄黄，宇宙。真是不错。大点声。日月盈仄，陈秀列章。再大点儿。寒来暑往，秋收冬藏。好，我们开始跑。天落水，鸟翅虫，鸡又飞。心血为官，心力为丐。茶叶或粗浅，滋味乃春天。必非宝，寸饮是金。若不是拜了这个学堂，还见不着你一面呢
。我听说你们回城了，就想来看看。哎，柏林，柏林，快来见过你们二姑母。哦，问二问二姑母啊。柏林，柏林，都长这么大了，真好。来，这是你们孙安表兄，也在你们学堂读书。以后啊，还劳烦你们多照顾他些啊。两位弟弟好，姑母放心，三哥哥，走，我带你去看看学堂。好，走。哥哥，你来的可真巧，今日是林儿姐姐头一天讲课呢，是吧？对，头一天呢。三嫂，我真不知道该怎么感谢你们才好。哎，这几年家里拮据。实在拿不出来钱来请先生，我也不想看着随安耽搁在家里。哎呀，你放心便是。如今学堂里倒有一半的学生是外来的，都是慕名来的。侄儿从来也不收什么钱，随安小子尽管在这儿读书，不会有人说闲话的。虽然不在身边，但是他能有书读，能过得快乐，我就放心了。嫂子，我该回去了。过几天得了机会，我再去拜见母亲。还劳烦嫂子帮我问候母亲。那你快回去吧。若有什么困难，一定要派人来告诉我啊。没事，没事，啊。走了。嗯林姐姐，要叫先生。侄姐就从不摆架子。从今日起，每隔三日便由我来教你们一堂诗文。听说前些日子你们还在学千字文，这些开门课啊，以后就不必学了。像我在你们这么大的时候，就已经熟读了四书五经，哪容得着这般蹉跎时光？今日我给你们讲楚辞。先从《离骚》开始学起，“地高阳枝苗异兮”。离骚是什么？正黄草曰伯庸。我也不知道。射蹄征于孟邹兮，惟耕耘谷以降。从来没读过。吵什么？好，好，好。哎，别哭了，别哭了，别哭了，多多。那个林二姐姐，平日里也这么爱穷吗？林姑娘，你笑什么？冤枉我，我没有笑啊。你现在没笑，刚刚在学堂外，你分明就在取笑我。你笑完之后，是不是还偷偷吓唬了那群孩子？你自诩君子，教训人的时候一套一套的，怎么这会子连自己做了什么都不好意思承认了呢？那群小孩子很会闹腾，我不吓唬他们一下，你镇不住的。下回姑娘教课，我不会再越俎代庖了。那你说我一声谢，总不会也不好意思吧？一点小事，不足道也。姑娘不必客气。那可不行。日后我要麻烦你的事儿还多着呢。啊？啊什么啊？你以后别在门外偷偷摸摸的了，不如多教教我，怎么把他们教好吧。你还愣着干嘛呢？走啊！一寸光阴一寸金。我还得多学学。你的。哎。哎。大大哎。哎，没意思，说完了。要不咱把那个弹琵琶的叫来乐一乐。耳朵都听出茧子了。小二，你想个好玩的点子了？别问他了。
你瞅他那张脸，他最近走霉运，被个小痴子气得半死不活的，哪有心思玩？哎，也不知道那小痴子他是花家什么人。虽说这儿不大好，长得倒不赖。沙二，你说哥几个，帮你把这仇给报了，怎么样？报仇？那你说说怎么报？你把他骗到这儿来，咱们好好逗他一逗啊！这，这就不太好了吧？你们几个家里也有姐妹啊，玩笑归玩笑，害人就不好了。哎，婶儿，你真怕了他了是吧？就是，我看你就是怕骗不来他，反被他给整治一顿。来，让哥瞧瞧你这脸，被他霍霍的什么样？来来，我看看这。哎，你看。哎呀，行了，我今天很不自在，你们先玩吧，我回去了。哎，小朋友，小朋友，好吃吗？少药，今日怎么放课这么早？今日莲儿姐姐讲课，讲的不好，早散了。这会儿子人多，你自个儿去玩会儿啊。去吧，去吧。你怎么还在这儿啊？是啊，婶儿病得快不行了。谁是婶儿？婶二，就是被你用针扎的那个沈家二郎呀。那个傻子，他怎么了？他被你扎了针，脸上长满了红疮，这几日高烧不退，整个人都快烧死了。他要是真死了，便是你害的，连着铺子也一起疯了。这怎么会那么严重呢？我会学医，你们带我去。走走走走走，快快快，快点儿！长路，怎么了？看见芍药了吗？没看见，我刚才在忙客人。芍药不见了，赶紧找人去找吧。小长。少不了还是得惊动了姑娘，你赶紧回去，告诉姑娘还有燕先生，快去。是。哎呀，说话的功夫，走能走去哪儿呢？走也走不远，该不会是给人拐跑了吧？走，我们赶紧继续找。走。马上就到了。那个傻子就在这个亭子里啊！对啊，沈二就在里面。不对啊，如果他病重要死了，他不应该在家里吗？来就是了，为什么慌？快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快他怎么了？就是衙内，一块玩嘛，玩，跟你玩，跟我走。哎，干嘛呢？省饭。我今天非要拉他一块玩了，还没人敢不给我这个脸呢。哎，真是扫兴啊！行了，那帮人走远了，你也赶紧回家吧。喂，哎，你上回那个针呢？你不挺厉害吗？就会扎我啊？没得，就是今天没得。
好啦，别哭了。我以后我肯定我天天都带着。啊，可不能再忘带了啊。你没病死啊？他们说你发高烧了，烧的快死掉了。怎么可能？哎，我婶儿了，是什么？什么？你说的，那药只会让人长红疹子，不可能发烧的。红疹？什么意思？我脸上长红疹子是你给我下的药？好啊，你亏我今天还救你了，你竟然给我下药！你这脸上都是伤，身上肯定也是吧？我回去给你开药。没没有。芍药，芍药，你在哪儿呀？芍药，芍药，芍药。怎么跑这儿来了？叫我们好找。人没事就好，人没事就好。我没事。阿姨，走吧走吧，走吧，快。哎呀，让他找半天了，找你半天。以后不管是谁，不管去哪儿，你都要先问过我或者你哥哥，知道了吗？知道了。那桥边亭子常年有人包了玩乐，你可认得那是什么人？我见过那个人，之前来铺子里买过东西，鬼鬼祟祟的站在铺子里不走。他叫沈二。你怎么会认得？有一日，他跟着我报价说他是想欺负花姐姐，然后把我认成花姐姐了。我拿针扎他了，那个河边风景可好看了。哥哥，花姐姐，下次你们带我一起去。你生气。大人，他昏过去了。看看啊，还有个姓沈的。行了，这个私事自己会处理。走本想欺负花大姑娘，结果弄错人，还被扎了。哎，你怎么知道的？在捣药。花姐姐，嗯，你说什么是好人，什么是坏人？怎么突然这么笨？那个沈二傻得很，他想欺负人，结果连我这样的人都能欺负他，还过来救我，还因为我跟他朋友打了架，身上都是伤，为什么呀？可能是因为那一刻他把你当朋友，而不是那些欺负你的人。哦，对，原来如此，朋友。太后身边那个韦嬷嬷今日出宫，替太后去山花寺供奉香油钱，与花家的书信往来，这次可以抓个下行了。头儿，跟不跟？跟。你亲自去拿，拿到以后直接给我。好。那头儿，要是真有什么
，那花点怎么办？把雪儿叫来。是。老夫人，大姑娘来了。从莫。有件事不能假手旁人，要劳你帮帮忙了。从莫尽管吩咐便是。我这眼睛花了，抄不得字。这匣子里这些信，劳你帮我誊抄一遍，好不好？抄信。你若是有空，就帮我抄一抄。实在是繁忙，便罢了，也不是什么大事儿。我这几日便抄好送来。那我先走了。老夫人，您这是？四十年来，寺里这匣子第一次空了。怕是有人知道了我们的往来，那这样说，我的这些信恐怕也难保。所以叫侄儿来帮我誊抄一遍留着，也是个念想你有多久没看过星星了？我都忘记这回事了崔秀伟关键若问起，只能拿华家的旧信抵上。先回去吧。好。有人。是华晨
。我方才见你从衙门里出来，可是遇到什么难事了？前些天呢、啊，他跟我这儿打听老太爷的事儿来了。这人心隔肚皮，不能不防啊。还没睡啊？你也没睡。找我有事？外边冷，进去说吧。杀了你。想问什么，我都可以告诉你。你能告诉我什么？华珍，无论我是谁，我都不会害你，更不会伤害花家。你来花家这么久了，相妻秀私上报过什么？从来没有。你不上报，不会被责罚吗？事到如今，你还在担心我吗？以前戚秀斯派人盯着花家，现在派你来潜伏，我不担心。花家行得正，坐得端，我不怕。你就如实禀报吧。我这次来，是替上面调查一件事情。之前你说花家跟太后毫无瓜葛，可老夫人的房间里有只信匣，里面全是太后送出的密信。那些信是太后的。你知道这些信？戚秀斯是怕花家依附太后，利害攸关。是。跟我来。怎么会？这些信里根本没有什么见不得人的东西。确实，不仅无关厉害，甚至还可能。可爱。两个姑娘自少女时结识，再到嫁为人妇分离，再到养儿育女，看遍人世炎凉，始终没有断了情缘。虽不能见面，一直保持着书信联系。这些信不发牢骚。不抱怨，只谈风花雪月，互诉衷肠。在这些信里，他们一直是少年时的模样，不问俗事，不染星辰。可是花枝，这些信我必须带走，它可以证明花家的清白。原来祖母早就猜到了，难怪让我帮他登朝。可不可以再给我点时间？我天亮之前一定朝好。好。
，等我回来。姐姐，看什么呢？花姐姐，你刚刚在那儿跟我以前一样。你以前总发呆吗？嗯，没事嘛，就发呆。芍药，你说你哥哥是个什么样的人？我哥哥，他。很忙，嗯，事儿很多，话也很少。我哥哥很奇怪的，他对你不一样。哪里不一样？他喜欢跟你说话。嗯，我今天知道了你哥哥一件很吓人的事情，但是我竟然一点都不怕他。为什么要怕呢？哥哥是好人，我去给朋友送药，回来说。可笑！一把年纪了，费尽周章的送信，为的就是消磨闲聊。太后与花老夫人是年少时期结下的情谊，可能人老了，就会怀念当初吧。有什么用？还不是一样，走不出宫闱，脱不开身份。除了自欺欺人的聊以自慰，我看不出有任何意义。能有所慰藉，也许就是意义呢。燕西，你是杀伐果断的男儿，不可以像太后一样多愁善感。我不太懂他们之间的情谊。贸然猜测罢了。听说你为了查太后的事，一直待在花家，费心了。黄伯父，我去花家，并非完全为了您的吩咐。嗯。当年灵王府那场大火，花家有人亲眼目睹过。我去花家，是为了查找线索。燕西，你对伯父，一直都是这般诚实。